السلام علیکم آپ لوگوں کی طرف انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے How likely something can happen? Probability means? Probability. It means how likely something can happen. Um, if we have a dice, okay, we have a die. Um, it's a six-faced die. Okay, I'm not talking about some other die. It's a fear and a six-faced ہماری ہماری آؤٹ کم سکس آئے گی اس کی پروبلٹی کیا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی پروبلٹی ٹیلس اس ہاؤ لائکلی سم تھنگ کین ہیپن سم تھنگ کین اکھر ٹھیک ہے اوکے دیٹس سم ویری بیسک تھنگ نا نیکسٹ تھنگ سم تھنگس آر سم اسٹیٹمنٹس سم ورڈس آئی یوزڈ اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین ان اوور while doing probability in our questions and the situations we have. What words are used? One of them is one of them is experiment. Okay. Um, what is an experiment? Okay. Um, experiment means Okay, so we were discussing experiment. Um, an experiment over here, um, in the very beginning, I have discussed a die. Okay. Um, an experiment can be, you are rolling a die. Okay, that's an experiment. You roll a die. Experiment, roll a die. It can be, uh, I, can, I will tell you some other examples also. Roll a die. Okay. Um, it can even be toss a coin okay. mm, it can even be you have a bag and you have to um, select some marbles that would be an experiment okay. so over here as I, I have discussed about a die so the experiment which I will discuss over here will be uh, simply roll a die okay. Okay. so the experiment is rolling a die now what can be the outcomes when we roll a die okay The outcomes can be, let me write all the outcomes in a set. The outcomes can be, it can be a one, it can be a two, it can be a three, it can be a four, it can be a five or a six. Okay. It can be any one of these. <clears throat> Excuse me. Okay. Now, next is an event. Okay. Experiment ka bhi hume pata chal gaya. Okay, it's, we, when we are doing something, the main, the main basic process, that's called as an experiment, okay? Rolling a time. Okay, and outcomes, these can be all the outcomes. Now, what about the event? An event, mm, we have to define an event, okay? Let's suppose over here in this case, the event is, uh, the out event is, 
outcome is outcome is odd odd theek hai let's suppose now these events you know these events they are marked by um using some alphabets the capital alphabets a b c d theek hai is tarah se to let's suppose ye jo event hai it's marked by a and the event is outcome is an odd number theek hai now what all answers the what all outcomes we have for this event outcome is odd okay um the event a can be a would be the a set would be jitne bhi odd outcomes aapke paas total outcomes the 1 2 3 4 5 6 and of them the odd ones are 1 3 and 5 Hope I have made this very clear. So, what is an experiment? What are the outcomes? And what is an event? Take it. Okay. Now, next one more word which is used quite much is random selection. Take it. And whenever this word comes, many of us we just get confused. क्या भी random selection आ गया अब इसमें क्या होगा? With replacement है, without replacement है, ये है, वो है. Ah. Uh, simple if it's a random selection a random selection means that you can uh, get any outcome okay random selection may in random selection you can get any outcome means all the events are you can receive any outcome all the outcomes have even um chances to be selected theek hai equal chances to be selected theek hai jis tarah ye rolling a die is hai theek hai rolling a die this is a over here we cannot use the word random selection kyunki hum select kuch nahi kar rahe hain we get outcomes theek hai uh, random selection uh, you can use it as i can give you an example let's suppose we have a bag theek hai and we have three marbles in it one is red one is blue And one is white. Okay. If he says us that the selection is random, okay. This means the chances of selecting red marble, the chances of selecting blue marble, and the chances of selecting a white marble are all same. Okay. There is nothing like this. Okay. Uh, um, blue can be selected more number of times, and there is a different um, chance. different probability of selecting it theek hai har event har outcome ke hone ki jo probability hai wo hamare paas same hai theek hai acha over here maybe this thing comes to your mind ki teacher keh rahi hai probability same honi chahiye means their answer should be same theek hai okay in this case uh, we can say that the chances are same to teen hai to red select hone ki probability 1 over 3 theek hai ब्लैक की भी वन ओवर थ्री ठीक है और व्हाइट की भी वन ओवर थ्री ठीक है तीनों की वन ओवर थ्री है लकीली ठीक है लेट सपोज अगर इसी बैग में हमारे पास दो रेड मार्बल्स होते ठीक है अब देखें अब द चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग एनी मार्बल इज सेम ठीक है The probability of selecting the first red marble is one over three. Selecting the second red marble is again one over three. The probability of selecting a black marble is one over three. The probability of selecting a white marble is again one over three. लेकिन अगर आप सिर्फ अगर आप red marbles को अगर आप इस chance में अगर इस case में अगर आप देखते हैं तो अब हमारे पास जो red की probability है वो one over three नहीं. We are having two red marbles. तो red की probability अब increase हो जाएगी. That would be two over three. लेकिन On the basic, बिल्कुल अगर हम ground level पे जाके अगर हम देखें तो हमारे पास the chances of selecting any marble, any marble, ठीक है any marble it can be red, it can be blue, it, uh, sorry black or white, ठीक है any marble basic probability हमारे पास सेम है अब क्योंकि in this bag there are two red marbles तो हमारे पास इनकी जो probability है वो two over three हो जाएगी ठीक है लेकिन the chances of selecting any marble is the same okay that's meaning of random selection okay 
hope this is clear. If it's not clear, you can ask me at the end of the class. Okay, next is uh, Venn diagrams. Okay. Acha boys, over here, uh, I just, I started here by telling you the probabilities. Uh, in this lecture, I'm not, um, my main focus was ke jo words and jo um, uh, some things which confuse the students that I'm going to discuss. Kar lo, na? So I know that I'm assuming that you know the probability. So I'm going to discuss the probability of probability. Theke? What is probability of an event? Probability. Probability. Uh, probability of event. Let's suppose the event is A. Probability of A. It is the number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes. Over total outcomes. Total outcomes. Okay, over here, uh, we had defined this event A as, um, I'm going to discuss this event. Event A, outcome is odd. So favorable outcomes, how many for event A? One, three, and five. We have three. We have three outcomes. So our answer would be like this. The favorable outcomes are three over and what are the total outcomes total outcomes see here my one two three four five six six of them so three over six simplify and your answer would be one over two okay so that's the way how we find probability okay now next are when diagrams when diagrams will be used quite a bit um in s1 okay I'm going to draw two sets over here, A and B. This is set A and this is set B. Okay. Um, first of all, I'm going to shade the set A. Take it. Shading A. A, who I will shade it. Using this A set, this is the complete A. Okay. Uh, the things which I haven't shaded, which are not A, what are they called as? One is A and one is not A. Is not A hai, what is this? Not A. It means A complement. Take it. Ye bhi hum logo ne pehle discuss kiya hoga. A complement, it means not A. Not A. Thikha? A complement you can write is, it has A hash and sometimes it is also written as like this A and a small C on the top. It is the same thing. Thikha? Okay. Now, seeing in this Venn diagram, I'm just going to highlight the regions um, which are representing A and which are representing A complement. Take it. A is shaded using this red lines, horizontal lines. And what about A complement? Means not A. They are not shaded. So highlight highlight I'm going to use this highlighter. Okay. Not A. Not A. Mein kon sa portion aa paas? All the things which are out of A. Ye zara A wala circle jo hai, isko hum kar dete hai, thoda sa highlight. This is over A. The things which are not A, everything which is not A, this complete thing, this is A complement. This complete thing. Okay. Now this one is A complement. The one which, is, which I have shaded is A. Take all the things which are not A, that is A complement. Okay. Now, next, we can also discuss one more, um, some more Venn diagrams. Take Again, if we have 
two sets A and B. <clears throat> this is A and let's suppose this is B. Now we are going to shade the region which is A union B. A union B. Okay. Ab ye word aa gaya hai union. Okay. What's meaning of union? Union means ke the portion which is in A or in B. It can be in A and it can also be in B. Okay. So A union B means it can be A or B. It can be A or B. Okay. Okay. Ab A union B means ke A and B all together. Agar thode sara or agar hum isko thoda sara hum likhe, it is going to be A B all together. A union B means A B all together. Okay. Let me shade this portion now. Complete A and B. Complete portion. The region which is A and which is B. Okay. So it is shaded as by a red line. Okay. Now if we look at the same time, we complement the it can be the portion which is not shaded. Take it, this portion. I'm going to just mark some dots over here. This portion. Take it. What would this portion be? This is neither in A nor in B. Take it. This portion is within this rectangle. This is A union B ka complement. A union B is ka complement. Take it. Means it's neither in A nor in B. Okay? Not in A or B. Not in A or B. Or you can say it also like this. Neither. Neither A nor B. Nor B. Ye mein statements is liye saath saath likh rahi hu. Ye statements si tarah se use ho rahi hote hai. To aap log jo hai. Uh, aapke mind mein ek dafa ye sare refresh ho jai. Koi confusion na rahe aapke mind mein. Okay. Now next is this one. Again I'm going to make two sets. Main sirf two sets ko hi discuss kar rahi hu. And I'm assuming. कि आप लोग इनशाला अगर एक से ज्यादा भी सेट्स होंगे तो आप उसको इजीली आप लोग इसको डील कर लेंगे ए एंड बी नाउ वी नीड टू फाइंड द पोर्शन व्हिच इज ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ओके uh, in the section B, this means that we need to find the event which is A and B. A and B. A may be hona chahi or B may be hona chahi. A and B. In the section B means A and B. Okay. So, is me upon the portion ho jayega hamare pass. Let's use a different color. A red one. Hai, red one. Okay. Here. Ye wala portion hai, this portion is common between both A and B. So A intersection B, A and B. Or ye bhi aap dek sakte hai isme, this means the common thing. The common between A and B. The common between A and B. Okay. Iska complement bhi hum log saate discuss kar lete hai. इट वुड बी अगर हम इसको सेट नोटेशन फॉर्म दिस इज कॉल्ड अ सेट नोटेशन फॉर्म ये जो ए इंटरसेक्शन बी ये जो लिखा हुआ है दिस इज सेट नोटेशन फॉर्म ठीक है तो अगर सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो इट वुड बी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑल द थिंग्स विच आर आउट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है 
तो ये मैं यहाँ पे मूव टू मार्क दिस डॉट्स ओवर हियर ठीक है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओके इंटरसेक्शन बी कैन आल्सो बी सेड एज नॉट बोथ ए एंड बी मतलब के बोथ ए एंड बी हो जाए तो वो तो हो गया इंटरसेक्शन ठीक है नॉट बोथ ए एंड बी मींस बोथ ए एंड बी कैन नॉट कम ऑल टुगेदर ठीक है नॉट बोथ ए एंड बी क्योंकि बोथ ए एंड बी हो जाएगा तो इट इज इंटरसेक्शन तो नॉट बोथ ए एंड बी मींस द थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ इट ए इंटरसेक्शन बी के बाहर नॉट बोथ ए एंड बी ठीक है आप लोग एक दफा दोबारा इसको डिटेल में देखिएगा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी Okay. Um. Now next, the thing which we want to discuss is mutually exclusive events. Mutually exclusive events. Exclusive events. Okay. Uh. आसान जुबान में अगर हम बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मींस दोज इवेंट्स व्हिच हैव नथिंग इन कॉमन व्हिच आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर ठीक है नथिंग इन कॉमन नथिंग इन कॉमन इन कॉमन और यू कैन आल्सो से एज नथिंग इन कॉमन और एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मैं यहाँ पे अगर वेन डायग्राम के साथ डिस्कस करूँ ये देखें हमें टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम हेयर ठीक है एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है ठीक है दे बोथ हैव नथिंग इन कॉमन ठीक है ये दोनों इवेंट्स इधर है एक इवेंट ए इधर है दूसरा बी उधर है दे हैव नथिंग इन कॉमन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अच्छा ऑलवेज दिस टाइप ऑफ शेप इज नॉट ड्रॉन ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइप टाइम द शेप्स आर ड्रॉन लाइक दिस overlapping okay this is a and this is b if in any if in any two events this between a and b if we have nothing means it's an empty set phi an empty set okay so we will say a and b are mutually exclusive events they have nothing in common okay ab zara hum aa jate hain thoda aur further acha Nothing in common, nothing in common. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ टू सेट सेट कॉमन वॉट इज दैट सेट नोटेशन फॉर्म उसकी क्या है इट्स इंटरसेक्शन ठीक है तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम टी सेट इसे कहते हैं एम टी सेट मीन्स के इंटरसेक्शन बी में देर इज नथिंग कॉमन ठीक है और इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यू वांट टू डिस्कस इन फॉर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी जीरो ठीक है दे हैव नथिंग इन कॉमन इफ टू इवेंट्स ए एंड बी अगर उनकी जो इंटरसेक्शन है इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज जीरो वी विल से द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना आ जाए शो दैट प्रूव करना हो आपने कि टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो व्हाट यू विल शो यू विल ऑलवेज शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है यू कैन दिस इज ओवर फर्स्ट मेन थिंग ऑफ ए लेवल्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर एस वन की पहली समझ लें कि एक चीज है द फर्स्ट टॉपिक द फर्स्ट सब टॉपिक कि वेन एवर यू ही प्रूव दैट एन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स 
तो आपने क्या करना है आपने हमेशा सिंपली आपने किसी तरीके से ये शो कर देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी इज जीरो जिन टू इवेंट्स को ही इज गोइंग टू से दैट शो दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव simply you will find the probability of intersection b ya yeah, let's suppose wo even c or d hai c intersection d ya find karenge aur ab show karenge wo unki probability zero hai to it will be proved aap likh denge hence proved okay uh, now i'm going to um, discuss with you two questions I'm just going to add it. Just one minute. Hmm. Okay. Okay. I'm going to zoom it in. This is the question. One digit is randomly selected from one, two, three, four, six, seven, eight, and nine. Three possible events are: A event is defined as a multiple of three is selected. B a factor eight is selected. Factor of eight a prime number is selected. That C. ठीक है. जब भी आपके पास इस तरह का set आ जाए, जहाँ पे आपके पास you have a set, a main set. ठीक है. जैसे यहाँ पे है सम वैल्यूज आर गिवन फ्रॉम वन टिल नाइन और उसके बाद जो सेट्स है उनके एलिमेंट्स को आप इजिली आप लिख सकते हैं तो फर्स्ट वर्क ऑलवेज विल बी यू विल राइट द एलिमेंट्स ऑफ दो सेट्स ठीक है अब सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं वॉट विल बी ए ए विल बी ही सेम मल्टीपल ऑफ थ्री ठीक है वॉट आर द मल्टीपल्स ऑफ थ्री ओवर ह्यूर दे आर थ्री सिक्स एंड नाइन ठीक है इनमें से ये ए ए के एलिमेंट्स होंगे थ्री सिक्स एंड नाइन दिज आर मल्टीपल्स ऑफ थ्री बी बी ही एज डिफाइंड एज अ फैक्टर ऑफ एट इज सेलेक्टेड ठीक है ना वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ एट वो नंबर्स जो एट को डिवाइड कर रहे हैं ठीक है ना तो सबसे पहला फैक्टर तो होगा हमारे पास वन देन टू फोर एंड एट इज सेल्फ ओके नेक्स्ट इज सी सी अ प्राइम नंबर इज सेलेक्टेड ओके नाउ सी इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम दीज वॉट आर विच ऑल नंबर आर प्राइम टू इज अ प्राइम नंबर थ्री इज अ प्राइम नंबर फाइव एंड सेवन ठीक है टू थ्री फाइव एंड सेवन टू थ्री फाइव एंड सेवन ओके Now he is saying that uh, show that only pair of mutual the first part show that only pair of mutually exclusive events from A, B, and C is A and B. Find probability of A union B. Okay. Or baki bhi B part ko hum baad mein dekhte hain. ठीक है. अब जब भी ये आ जाए वो आपको कहे कि you going to show some event is mutually exclusive. तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था. We have to find A intersection B. ठीक है. Over here, he is saying that we have to show that the only pair which is mutually exclusive is A and B. So, this means that now we have to 
बाकी सेक्स को भी चेक करके उसे शो करना पड़ेगा कि इनके इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है और बाकियों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है ठीक है तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट वी विल फाइंड फर्स्ट वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी ओके What are the events in A intersection B? Three, six, nine, one, two, four, eight. Nothing in common. Okay. Let's find B intersection C. B intersection C. What are all the events which we have in common in B intersection C? We have a two, and uh, that's it. B intersection C two is common. Okay. Then A intersection C B. A intersection C. Okay. इनमें क्या कॉमन है हमारे पास इंटरसेक्शन सी में वी हैव थ्री एस कॉमन इन इंटरसेक्शन सी वी हैव थ्री एस कॉमन ओके ओवर हियर विल फाइंड द प्रोबेबिलिटीज आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी जीरो या फिर जीरो ओवर टोटल आउटकम्स हमारे पास नाइन थे ना तो जीरो ओवर नाइन दैट वुड बी अ जीरो ठीक है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ओके देर इज वन एलिमेंट इन कॉमन एंड टोटल आर नाइन एलिमेंट्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी वुड बी वन ओवर नाइन देन प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अगेन वी हैव जस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन तो अगेन हमारे पास आ जाएगा वन ओवर नाइन ठीक है तो ये जब हमने वेन वी हैव डन दस वर्किंग इसके बाद हम लिखेंगे द स्टेटमेंट विच विल राइट ओके नाउ ओवर हियर द स्टेटमेंट विल राइट इज प्रोबिलिटी ऑफ A intersection B is equals to zero. Therefore, A and B are mutually exclusive. Mutually exclusive. ओके okay. अच्छा बॉयज अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो प्रूव करना है हमने वो तो हमें पता चल गया ठीक है दैट व्हाट वी हैव टू शो वी हैव टू शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू इवेंट्स जिनको भी आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शो करना है उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर जीरो है तो वो दो इवेंट्स जो हैं दे विल भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओके वेन वी कन्फर्मली नो दैट टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो उसके बाद उनके ऊपर एक और uh, उनके अंदर एक स्पेशल यू कैन से दैट इट कैन हैव अ वेरी स्पेशल थिंग इन दम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी वेन एवर टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो उनका जो ए यूनियन बी है प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ठीक है ए और बी इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू probability of a plus probability of b probability of a plus probability of b we have to remember this also ki jab hame confirm pata chal gaya ki two events are mutually exclusive to phir probability of a union b hamare paas hota hai probability of a plus probability of b theek hai when two events are not mutually exclusive तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो डिफरेंट होती है वो आगे जाके मैं आप लोगों के साथ दोबारा से डिस्कस करूंगी ठीक है तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ वो ओ uh, लेवल्स में काफी स्टूडेंट्स उस फॉर्मूला को यूज करते थे लेकिन राइट नाउ आई वॉन्ट डिस्कस है क्योंकि अभी मैं सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर मेन फोकस कर रही हूँ तो दिस इज नथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर वेन वी नो दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो प्रोबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास प्रोबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगी Uh, before i start the second uh, example 
I just want to make clear कि अगर आपके पास when we have to draw Venn diagram and when we don't have to draw Venn diagram ठीक है जब भी आपके पास elements जो हैं किसी भी outcomes या elements जो हैं किसी भी set के अगर clearly हमारे पास given हो जैसे इस question में हमारे पास जो outcomes हैं one two three four five six seven eight nine वो clearly हमें given थे ठीक है और A के elements हम clearly लिख सकते थे B के elements we could write C के elements we could write very clearly and very easily ठीक है तो ऐसे cases में हम Venn diagram को prefer नहीं करेंगे अब आप cases देखें कि किन cases में हम Venn diagram को prefer करेंगे ठीक है now this is a question here let me zoom in okay in a survey fifty percent of the participants own a desktop ठीक है जो information हमारे पास आती जाएगी वो मैं लिखना start करती हूँ the first information is fifty percent of participants own a desktop ठीक है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि desktop D it is fifty percent fifty percent okay sixty percent own a laptop L L even जो है वो हम denote कर लेते हैं laptops के लिए and they are sixty percent sixty percent okay and fifteen percent own both अब both वाला जो portion आएगा वो भी हम लिख लेते हैं both में intersection आ जाता है desktop and laptop ये हमारे पास कितने percent है fifteen percent fifteen percent so what's the question? What percentage of participants own neither desktop nor a laptop? जब भी इस तरह के word problems आ जाएंगे हमारे पास, the first thing which we are going to do is always, always and always draw a Venn diagram. ठीक है? अब question आप लोगों ने देख लिया है, I'm just going to zoom in, zoom out a bit. ठीक है? Okay. The Venn diagram. There are two things, desktop and laptop. Okay, so we will be drawing two circles here. Okay, one will be for desktop and one will be for laptop. Okay, ye hai D, D is for desktop and L is for laptop. Okay, ab beta, ghor se dekhne wali jo cheez hai. वो ये है कि जो इनफॉरमेशन हमें गिवन है हाउ वी गोइंग टू राइट इट ओवर हियर डी डेस्कटॉप वाले फिफ्टी परसेंट है ठीक है ना तो डेस्कटॉप वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है ये वाला सर्कल दिस सर्कल ये इसको रेड कर लेते हैं ये वाला ठीक है तो इन दिस सर्कल इन दिस रेड कंप्लीट सर्कल वी हैव फिफ्टी परसेंट ठीक है ओके और ये जो है हमारे पास लैपटॉप वाला पोर्शन लैपटॉप ओवर हियर इट्स सिक्सटी परसेंट मींस इन दिस कंप्लीट सर्कल ये जो लैपटॉप वाला जो कंप्लीट सर्कल है उसको मैं ब्लू कलर से मैं हाइलाइट करती हूँ Okay, this uh, laptop portion, hai, I'm going to highlight it using blue color, this complete portion. Okay, so this laptop portion, hai, is in our pass hai 60%. And this desktop portion, is in our pass tha 50%. Okay, Achha. and what about intersection? अभी मैंने सेंटर में कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं लिखी है मींस के अंदर इन दिस पोर्शन आई नॉट रिटेन एनी वैल्यू डी इन द सेक्शन एल मतलब के डेस्कटॉप एंड लैपटॉप दिस इज द पोर्शन व्हिच हैज इंटरसेक्शन ये इसको मैं ग्रीन शेड करती हूं दिस वन दिस इज इंटरसेक्शन ठीक है इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में अब हम वैल्यूज लिख सकते हैं ठीक है इट्स हाउ मच इंटरसेक्शन हैज 15% I can write over here fifteen percent. 
one and five. Fifteen percent. So fifteen percent own both desktop and laptop. अच्छा जी. अब जरा देखें बेटा कि ये जो portion है हमारे पास ये ये वाला portion. मैं वहाँ पे dots mark करने लगी हूँ. ये वाला portion. ठीक है. जो रेड सर्कल है कंप्लीट रेड सर्कल वो डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें से 15 परसेंट हैव बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और टोटल रेड सर्कल में हमारे पास 50 परसेंट वैल्यूज थी ठीक है तो हाउ मच वैल्यूज विल वी हैव ओवर हियर इन दिस डॉटेड पोर्शन 50 माइनस 15 50 माइनस फिफ्टीन इट वुड बी थर्टी ये हमारे पास आ जाएगा थर्टी फाइव 35 परसेंट ओके नाउ नेक्स्ट ये लैपटॉप वाला है कंप्लीट लैपटॉप वाले सर्कल में हमारे पास 60 परसेंट वैल्यूज थी ठीक है और 15 परसेंट वॉज कॉमन तो इफ यू वॉन्ट टू राइट द वैल्यूज ओवर हियर आई एम टू मार्क दिस डॉटेड पोर्शन ठीक है ये वाले पोर्शन इसमें इस पोर्शन में हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी इसमें हमारे पास वैल्यूज होंगी सिक्सटी माइनस फिफ्टीन इट वुड बी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है नाउ अब देखें अब जितने पोर्शंस हैं जिनकी मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं मतलब ये थर्टी फाइव फिफ्टीन और फोर्टी फाइव इन तीनों में कुछ भी एस सच कॉमन नहीं है ये अगर फिफ्टी और सिक्सटी अगर हम लेते तो इनमें कॉमन होना था अच्छा वॉट इज ही टेलिंग अस वॉट परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स ओन नीदर अ डेस्कटॉप नॉर अ लैपटॉप मतलब कि डेस्कटॉप भी नहीं होना चाहिए लैपटॉप भी नहीं होना चाहिए ठीक है नीदर ऑफ दीज थिंग्स मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन दिस वन अबाउट दिस पोर्शन आउटसाइड डेस्कटॉप और लैपटॉप के बाहर ठीक है ओके हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ पे इस पूरे रेक्टेंगल में हमारे पास हंड्रेड परसेंट वैल्यूज होंगी ठीक है हंड्रेड परसेंट में से ये जितने परसेंटेजेस हैं ये हम माइनस कर देंगे मीन्स लाइक दिस इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है दैट वुड बी हंड्रेड में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है वॉट यू विल सब्ट्रैक्ट थर्टी फाइव चाहे आप लिखते जाए थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस फोर्टी फाइव यहाँ पर माइनस बाहर लिखती है ब्रैकेट के और थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन प्लस फोर्टी फाइव ठीक है इसको आप सिंप्लीफाई कर लें आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी इट्स फाइव फाइव परसेंट ठीक है सो फाइव परसेंट ऑफ द of the um, participants they have neither a desktop nor a laptop theek hai ab main kuch questions jo hain wo yahan pe share karungi lekin kal aap logon ki assessment hai to aap log ise kal nahi kijiyega aap isko parso kijiyega in questions ko attempt theek hai to that's all for today main jo questions hain wo main group mein share kar dungi and i will also tell you which questions you have to attempt Allah Hafiz.